Всем привет, с вами снова программа «Мама, я в телеке». И что ты возишься опять? Да помаду найти не могу. Еще и тушь закончилась. Вот было бы классно изобрести такую штуку, которая бы мне бы все время там ну, вдруг тушь печатала. Ну, у тебя есть запросы, конечно. И кстати, то, что ты называешь «штука», есть не что иное, как 3D принтер. Серьезно? Тогда хочу его увидеть. Ну тогда тебе на донскую сборку с Анной Шиловой. Мама, ты не представляешь, где я сейчас нахожусь. Я на ежегодном форуме изобретателей донская сборка. И за моей спиной находится 3D принтер. Сейчас я тебе расскажу о нем поподробнее. Этот 3D принтер может печатать детали любой длины и размера из разных видов пластика. В донскую сборку инженеры приехали не с одной разработкой. Это автолет, который сможет осуществлять вертикальный взлет и посадку, что поможет спасателям при чрезвычайной ситуации. Мы заглядываем вперед, мы являемся инженерами. Я инженер по сорочам, производству Кирилл, инженер-конструктор. То есть нам а, не все равно на будущее, на людей. Мы хотим сделать жизнь проще. Экспонаты на выставке можно не только посмотреть, но и потрогать руками и принять участие в их тестировании. Отлично. Заглядывают в будущее не только взрослые. На донской сборке свои изобретения представили школьники и студенты. Самые юные инженеры пока экспериментируют с деталями Лего. Один из них – ученик 5 класса школы 31 города Ростова, Руслан Легонький. Он представляет проект «Робокафе», который состоит из робота-официанта и платформы для выдачи подноса. Донская сборка – не первый конкурс Руслана. Например, я э, прошлым э, летом был на ДНИ и взял там второе место. Но у меня э, был просто официант без установки. А потом я придумал, что еще можно и установку сделать. Я как бы с каждым... Э, с каждым соревнованием усовершенствую своего робота. Для юных участников выставки радиостанция Ростов-ФМ организовала мастер-класс от ведущего новостей Дениса Селигина. Здравствуйте, у микрофона Денис Селигин. Призовой фонд конкурса в этом году составляет 800 тысяч рублей. Лучшие юные изобретатели получат кубки и ценные призы. Познакомились с изобретениями и протестировали их Анна Шилова и Леонид Ожигов специально для программы «Мама, я в телеке». Вот, да нет, по-твоему стакан наполовину полон или пуст? Полон. Вот мне тоже кажется, что он полон. А наша Илья думает, что пуст. Вот везде найдет минусы. На солнце пятно найдет. Вот на каникулах побывал в красивейшей Грузии и нашел там места, которые ему не понравились. Гамарджоба, как вы видите, я нахожусь в прекрасной стране Грузия, и сейчас я вам о ней расскажу. Проходя мимо футуристичных зданий, можно пройти немного в сторону и увидеть различные трущобы и бедные. Гамарджоба, нет, мы в России, поэтому просто привет, я Илья, и это специальное включение для телепрограммы «Мама, я в телеке». Как вы видите, я нахожусь в прекрасной стране Грузия, и сейчас я вам о ней расскажу. Проходя мимо футуристичных зданий, можно пройти немного в сторону и увидеть различные трущобы и бедность. Грузия – это страна контрастов. Жители Грузии еле ходят и живут достаточно размеренной жизнью. Но если тебе захочется перейти дорогу, то ты сразу понимаешь, что все люди куда-то торопятся. В Грузии очень красивая природа. Мы жили в Тбилиси, и в этом городе находится очень много парков и скверов, а также пешеходных дорожек. Страна хоть и небольшая, но в ней вмещается все, и море, и горы, и равнины, и чего только в ней нет. Сейчас вы можете наблюдать отличный пример – маленький городок Мунцхета, который расположился у подножия гор и на слиянии двух рек – Куры и Арагвы. Тбилиси – это город попрошаек и таксистов. Они окружают просто везде. Первые пытаются залезть тебе в карман, а другие все время норовят обмануть. У них очень странный курс. В одну сторону они могут отвезти тебя за 7 лари, а уже в другую – за 25. Мы жили в отличном месте – старый Тбилиси. Оттуда можно просто рукой подать до многих достопримечательностей. Например, основная их часть – это старые не очень монастыри и церкви. А также Тбилиси – это город памятников. Хм, Данил, ты чего такой грустный? О чем думаешь? О ЕГЭ, конечно. Мне нужно выбрать, какие предметы сдавать, в 
какие университеты поступать? Я вообще мучаюсь я с этим. А я вот мучаюсь, как из полчасового интервью сделать три минуты. И с кем же ты так заболталась, мне интересно? О, с Антоном Тханкаяном. Он наш большой выпускник, сейчас живет в Москве, учится в высшей школе экономики, работает на Евроспорте. Он так интересно про все рассказывает. Там и про теннис, про футбол. Кстати, и про ЕГЭ с поступлением тоже. Любопытно. Я бы хотел какие-нибудь лайфхаки узнать насчет экзаменов. А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Сегодня у нас в гостях Антон Ханкаян. Ну что, Антон, расскажи, в каком вузе ты учишься, в каком направлении, чем вообще занимаешься? Я учусь в высшей школе экономики, внезапно на журфаке. Он у нас не называется журфак, то есть факультет коммуникации, медиа и дизайн. Слово журналистика в нем нет. Вот. Но направление называется образовательная программа журналистика. Вот. Поэтому, да, вот второй курс уже запустился, второй год я учусь там. Так, Антон, ну делись лайхаком, как поступить на вышку? На вышку? Ой, ой, ой. бюджет. А... Если честно, я бы ни, никому не советовал повторять э, мой маршрут, потому что он такой был, ну, во-первых, неочевидный, во-вторых, э, ну, не сказать, чтобы все прошло суперспокойно и гладко. А я сдавал ЕГЭ, на мой взгляд, я мог сдать лучше, и э, по моим ЕГЭ, если бы не было творческого конкурса, я бы, ну, с бюджетом пролетел. У меня 91, кажется, был по литературе, 92 ИНИАС, и русский только 87. Я шутил, что как бы мне можно, мне можно было на фамилию, там, баллов 5 накинуть. А, вот. А, в общем, я сдал, ну, не супер круто. У меня баллы, ну, были, ну, не заоблачные. Для Москвы не заоблачные. То есть даже, а, даже для Ростова, ну, они были хорошие, там, я не говорю, что это плохо, там, по 90 написать. Нет, это хорошо достаточно. Вот, но просто, ну, вот в Москве, например, на топовых журфаках нужно быть готовым к тому, что там первые, там, будут топ-20, это чуваки, у которых баллы, там, 100, 100, 98, или 100, 100, 100. Вот, у нас олимпиадников там из 40 мест было, ну, грубо там 12-13, может быть, 15, не знаю. То есть сразу, да, почти половина мест ушла, это очень много. А, вот, из оставшихся, а, вот там 25 позиций, а, я, ну, по, по ЕГЭ не был даже близко. Поэтому очень много то этот год фигачил, конечно, я очень много времени уделял. А, я же говорю, то есть, мне кажется, лучший вариант это идти к преподавателю, который сидит в комиссии, а лучше, которые есть в Ростове преподаватели, которые, которые участвуют в составлении заданий. И нужно, чтобы по первым парам должно сложиться ощущение, что преподаватель понимает и знает, что происходит на экзамене, что-то может быть, чего-то не может быть. И очень четко шел по кодификатору. Но потом наступил творческий конкурс, и вот тут как раз-таки все очень может сильно измениться. Потому что ну вот я был 120-м в рейтинге по баллам чисто по ЕГЭ, и я влетел в 40 лучших после творческого. То есть я пришел с портфолио, говорю, вот у меня тут программа, вот у меня тут, я тут все на сайте работаю, вот я там новости делал, вот я то-то-то-то-то. Ну, и на собеседовании это прям супер делает разницу. Когда ты приходишь и говоришь, что вот я уже все попробовал, вот я там хочу этим заниматься, об этом писать, то это ну, сразу у комиссии появляется ощущение, что ты знаешь, что ты делаешь. Ты можешь даже не знать, что ты делаешь, но, 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 но у комиссии ощущение, что ты четко определился с, с тем, чем ты будешь заниматься дальше. А если ты приходишь, ну, там, я из Ростова. Ну, я там люблю, люблю стихи, знаете ли. Вот, то дальше пойдут какие-то общие вопросы, там, назовите, не знаю, 10 э, рек э, Восточной России или что-нибудь такое. Пойдут какие-то общие вопросы из географии, из истории. И тут, ну, на, на волнении, на, которое нормально в такой ситуации, на волнении можно там затупить э, очень сильно и потерять э, на этом много баллов. А если ты увидишь свою степь, я там в спорт увел, я... посыпались вопросы про комментаторов, там, про спортивные инфоповоды, там мне было комфортно, это мое поле, в своем поле как бы драться с этими страшными людьми гораздо проще. Вот, поэтому если готовитесь к поступлению, на творческий вообще не нужно закрывать глаза, он очень важен, он очень сильно меняет расклад всего. Сам факт, что у нас есть единый госэкзамен, это круто, потому что можно учесть где угодно, поступить куда угодно. Это классно, это уравнивать всех в правах, это реальная объективная оценка. Другое просто скорее не знаний, а подготовки и готовности к формату. Вот, но зато ты откуда угодно можешь поступить куда угодно. Так, Антон, ну-ка давай блиц. Давай блиц. Кино или театр? Кино. Футбол или теннис? Сейчас теннис. Активно отдых или полежать? Сейчас полежать. Дом или работа? Дом. Завтрак или ужин? Завтрак. Писать, снимать или монтировать? Все вместе побольше пожирнее. 
Ну, спасибо, Ника. Надеюсь, мы еще как-нибудь послушаем Антона. Конечно, это будет интервью с продолжением. Антон 2, Антон 3, Антон 4, Антон... Остановись. Вот тебе таракан. Фу, как гадость. Ну и сразу гадость. Это еда. Для ежиков, конечно. А ты что думал? Они яблоками одними питаются? Не-не-не-не. Вот история Леонида Ожига докажет тебе обратное в рубрике «Пока музык дома». Так здороваются ежики, а так здороваюсь я. Всем привет, с вами снова рубрика «Пока Мурзик дома». Обычно девушки просто пищат от восторга, увидев этих милых животных. Ну а Катя может пищать хоть каждый день. Встречайте неповторимого ежа. У нашего ежа, как и у всех других, есть иголки, лапки и милая мордочка. Но все же, вы его не встретите, просто гуляя по лесу. Это декоративный ушастый еж. Он в два раза меньше обычно. Да и не такой общительный. Катя изучает ежей уже около 10 лет, защитив бакалаврскую, а потом и магистрскую диссертации о ежах. Она не смогла отвыкнуть от них. Таких только ежей не бывает. Африканские, степные, евразийские, ушастые и даже крысиные ежи. Но все они ежи едят и спят одинаково. Вообще ежи это хищники, насекомоядные хищники. И то, что нам рассказывали в сказках о том, что они питаются яблоками и молоком, это, конечно, обман. Где-то процентов 70-80 рациона ежа должны составлять насекомые. Ну, не каждый на это готов кормить тараканами, саранчой, сверчками. В остальном... Животное, наверное, 80% времени спит, это ночное животное. Ночью оно бегает и проявляет активность. И для тех, кому нужно тишина и спокойствие ночью, это, конечно, будет мешать. Ух, по-настоящему колючее ощущение. А познакомила вас с ежом Леонид Ожигов. Ника, тебе не кажется, что мы как-то злоупотребили вниманием зрителей и мамы? Длинная какая-то получилась программа. Не знаю, и батарейка до сих пор не села. Ну, ладно, тогда все равно подпишитесь на канал, поставьте лайк, в инстаграме фоточки лайкайте. И всем, конечно же, спасибо за просмотр.